வணக்கம் ரமணிஸ் கிச்சனில் இன்னைக்கு எளிய முறையில் புரோட்டா செய்வது எப்படியான பார்க்கலாம் வாங்க இதுவரைக்கும் ரமணிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு கால்கள் எடுத்துருக்கங்க தண்ணி மாவு பசைவதற்கு சிறிதளவு எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கணும் சோடாப்பு சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ மாவு பெசிறது அப்படின்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாவில் கொஞ்சோண்டு சோடா போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சமாக போடுங்க அதிகம் போட்டிங்கன்னா புரோட்டா மஞ்சள் கலராக மாறிடும் கொஞ்சம் மட்டும் போடுங்க சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் சின்ன ஸ்பூனில் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் புரோட்டாக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க இப்போ முதல்ல மாவில் அந்த சோடா உப்பு உப்பு நல்லா கலரிக்கிங்க போட்டு மாவில் எல்லா இடமும் வர்ற மாதிரி நல்லா கலரிக்கிங்க இப்போ பாருங்கள் மா சோடா பூ உப்பு எல்லாம் நல்லா கலந்துருக்கோம் இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதில் ஊற்றிடலாம் மாவில் இப்போ எண்ணெய் வந்து மாவில் நல்லா எல்லா பக்கம் படுற மாரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க எண்ணெய் வந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா பெசஞ்சாச்சு கிளறி இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மாவை வந்து பதமாக பிணைஞ்சிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை திட்டமாக பார்த்து பிணைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிட்டுனா கொழ கொழன்னு போயிடுங்க அப்புறம் புரோட்டா தட்டை வராது அதனால் பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மாவை நல்லா பெசஞ்சு நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணுங்க மாவு அதே சமயம் ரொம்ப குழவாக பிணைஞ்சிடாதீங்க புரோட்டா தட்டை வராத அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் மாவு ரொம்ப கல்லாட்டு இருந்தாலும் தட்டை வராதுங்க உங்களுக்கு புரோட்டா நல்லா ஸ்மூத்தாக தட்டை வராது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த தட்டின மாவு வந்து சின்ன சின்ன உரண்டையாக உருட்டி நான் எண்ணெயில் ஊற வைப்பேன் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாவு ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் நல்லா இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு ஊற வைக்கணும் ஒரு குண்டாக எடுத்துக்கோங்க அதில் மாவு கொஞ்சம் மூழுகிற அளவு ஒரு பாதி அளவு மூழுகிற அளவு எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க இந்த எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது திருப்பி அந்த எண்ணெயை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு பாருங்கள் சின்ன சின்ன உரண்டையை அதில் எடுத்து உருட்டி போகிறது அப்படின்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாவாக இப்படி பதமாக பார்த்து உருட்டி எடுத்துக்கணும் இப்படி பண்ணி வெடிப்பு இல்லாமல் எடுக்கணுங்க அதனால தான் மாவை அந்த உருட்டி பெரட்டி எடுக்கணும் வெடிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரோட்டா தட்டுறதுக்கு நல்லா வரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உரண்டையாக உருட்டி போட்டுருங்க இந்த உரண்டை எல்லாமே நம்ம எடுத்து இப்போ எண்ணெய் போட்டு ஊற்றி வச்சுருக்கீங்களா அந்த பாத்திரத்தில் உருட்டி அந்த எண்ணெயில் அங்கே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி உருட்டி எண்ணெயில் போட்டுருங்க அதே மாரி எல்லா உருண்டையுமே இது மாதிரி உருட்டி எண்ணெயில் போட்டுடுங்க ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடுங்க அப்புறம் திருப்பி ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து அந்த உருண்டையை திருப்பி ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி மாற்றி போட்டு வைங்க மொத்தம் அரை மணி நேரம் ஊறுனா நல்லா புரோட்டா நல்லா வருங்க உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே மாவு உருட்டி அதில் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய்க்குள்ளேற இப்போ தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து திருப்பி திறந்து உரண்டையை மாற்றி போடலாங்க திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ தட்டை போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்படியே உரண்டையை இந்த மாதிரி திருப்பி போடணுங்க நான் அதை அப்புறம் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க முதல்ல தட்டை போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ மூடி எடுத்து திருப்பி அந்த உரண்டையெல்லாம் திருப்பி போடுங்க ஏன்னா அடிப்பக்கம் வந்து ஊறிடுச்சு இப்போ மேல் பாகம் ஊறணும் எண்ணெயில் அதனால் திருப்பி போட்டு விடுங்க எல்லா உரண்டையும் எடுத்து முதல்ல ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறிடுச்சிங்க இப்போ திருப்பி போட்டு இன்னொரு கால் மணி நேரம் ஊற விடுங்க மாவை இப்போ மூடி எடுத்து திருப்பி இன்னொரு கால் மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க 
இப்போ மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் அரை மணி நேரம் ஊறின மாவு இப்படி இருக்குது இப்போ நான் இதை எப்படி தட்டி புரோட்டா சொல்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை ஒரு பேப்பரில் இந்த மாதிரி மாவு பேப்பரில் கூட நீங்கள் திரட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட நம்மளுடைய ஸ்லாப்லேயே கூட த சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா அதிலேயே கூட நம்ம திரட்டிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பேப்பரில் வச்சு செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு மாவு பேப்பர் தாங்க இது சுத்தமான மாவு பேப்பர் தான் முதல்ல மாவு எடுத்து நீளமாக ஒரு கையிலே தட்டி விடுங்க அப்படியே அப்புறம் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா இப்படி நீட்டி விடுங்க எவ்வளோ தூரம் நீட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா நீட்டி விடுங்க ஸ்மூத்தாக உங்களால் எவ்வளோ தூரம் இழுக்கணும் மாவு எவ்வளோ இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா நீட்டி விடுங்க ஒரு சிலருக்கு புரோட்டா வீச வரலன்னு வாங்க அவங்களுக்குலாம் இது ஈஸியான மெத்தடுங்க குழந்தைங்களுக்கு வீட்லேயே செஞ்சு தரலாம் நம்ம நல்லா தேய்க்கணுங்க நல்லா நீளமாக எவ்வளோ தூரம் நீட்ட முடியுமோ அந்தளவு நீட்டிக்கணுங்க இப்போ இந்த நீட்டின மாவை கையில் எடுத்து அப்படியே ஒன்று சேர்த்துங்க நீளமாக வச்சு அப்படியே சுருட்டி விட்றலாம் இப்போ நல்லா சுருட்டிக்கிங்கனுங்க அப்படியே சுருட்டிட்டு வரணும் கடைசி எண்டை வந்து அடியில் வச்சு அமுத்தி வச்சுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு புரோட்டா தட்டும் போது அது விரிஞ்சு வராது இதை வந்து ஒரு தட்டில் வந்து எண்ணெய் தடவி அதில் எடுத்து வச்சுருங்க அப்படியே மேலேயும் கொஞ்சோண்டு எண்ணெயை தடவி விட்டுருங்க ஏன்னா வந்து மாவு காயாமல் இருக்கும் அப்போ தான் தட்டுறதுக்கு புரோட்டா நல்லா விரிஞ்சு கொடுக்கும் இப்போ இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் எடுத்து அதேமாரி மாவை நீட்டி விட்டுக்குங்க நீட்டிவிட்டு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்து நல்லா நீட்டி தேய்ங்க எவ்வளோ தூரம் மாவு நீளமாக நீட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நீட்டிங்க அந்த அளவுக்கு புரோட்டா உங்களுக்கு பெருசாக வரும் நல்லா லேயர லேயராக வரும் உங்களுக்கு மடிப்பு எவ்வளோ நீளம் வருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லேயர் கிடைக்கும் அதேமாரி அந்த மாவு எடுத்து சுருட்டி முதல்ல செஞ்ச மாதிரி சுருட்டி வச்சுருங்க மாவுடைய எண்டை வந்து அடியில் கொண்டு போய் நல்லா அந்த மாதிரி உள்ளார விட்டு சொருகிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் புரோட்டா தட்டும்போது அது வெளியே வராது இப்போ அதையும் அதேமாரி தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க மேலே கொஞ்சம் எண்ணெயை மேந்து தடவி விட்டுடுங்க அப்போ தான் மாவு காயாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இதேமாரி எல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட் இல்லைங்க அந்த மாவு ஊறின எண்ணெய் அதை திருப்பி நம்ம வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புரோட்டாவுக்கு அந்த எண்ணெயை ஊற்றி சுடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நான் ஊற்றின அவ்வளோ எண்ணெயும் உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம புரோட்டா சொல்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற எல்லாத்துக்குமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை வந்து ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க ஏன்னா காயக்கூடாது நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து எடுத்து அப்புறம் தட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ புரோட்டா எப்படி தட்டுறதுன்றதை உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் பேப்பரில் எண்ணெயை தடவிடுங்க ஒரு மாவை எடுத்து வைங்க உள்ளங்கையால் தான் தட்டணும் விரலால் தட்டிடாதீங்க விரலால் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு லேயர் கிடைக்காது உள்ளங்கையில் தான் தட்டணும் நீங்கள் உள்ளங்கையை வச்சு லைட்டாக அப்படியே தூக்கின மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க அதுவே மாவே வந்து உங்களுக்கு தன்னால் நவுந்து போகும் ஸ்மூத்தாக இருக்கனால மாவும் தன்னால் நவுந்து போகும் அப்படியே கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ண பண்ண மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்போ தட்டியிருக்கிறேன் இதை எப்படி நான் வந்து தவாலை போட்டு சுடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுருங்க இப்போ அந்த புரோட்டாவை எடுத்து முதல்ல போட்டுடுங்க முதல்ல தோசை சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றாதீங்க வெறுமனே புரோட்டாவை போடுங்க ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் கலர் வரணுங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து மேல் முக்க முதல்ல ஊற்றிடுங்க அதை நல்லா எல்லா பக்கமும் பர்ற மாதிரி திற விட்டுட்டு திருப்பி ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி போட்டுருங்க அந்த பக்கத்துக்கு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாங்க அதையும் நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க அந்த எண்ணெயும் இனிமேல் திருப்பி திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வந்தோன்னு எடுத்துடலாங்க 
அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா தீண்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கருகி போயிடும் புரோ உள்ளார வந்து புரோட்டா வேகாமல் போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க சிம்மிலே வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு விடுங்க கொஞ்சம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி விடுங்க ஏன்னா ஒரே பக்கமாக இருந்தால் தீஞ்சி போயிடும் பாருங்க அப்படியே கலர் மாறிக்கிட்டே வருது நல்லா கொஞ்சம் வெந்து ரெண்டு பக்கமும் கலர் நல்லா மாறிட்டு வந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து புரோட்டாவை எடுத்துடலாங்க தட்டில் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க எடுத்தட்டில் போட்டுக்கலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு புரோட்டா சுட்டி அடுக்கி வச்சுருங்க இப்போ அதை எப்படி நான் தட்டணும் அடிக்கணுன்றத காமிக்கிறோம் பாருங்கள் நான் மூணு புரோட்டா சுட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் லேயராக இருக்குது நீங்கள் அடித்தீங்கன்னா இன்னும் லேயர் லேயராக வரும் பாருங்கள் எப்படி அடிக்கணும் காமிக்கிறேன் நல்லா சுற்றி சுற்றி சொல்லட்டி சொல்லட்டி இப்படி தட்டி தந்தீங்கன்னா உதிர் உதிரியாக நல்லா புரோட்டா வருங்க சாப்பிட்டா இன்னும் ஏ லேயராக வரும் நல்லா அங்கே பாருங்கள் லேயர் லேயராக வந்துடும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் புரோட்டா பாருங்கள் லேயர் லேயர்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு அடித்த பிறகு சூடாக இருக்கும் போதே கொஞ்சம் அடிச்சுக்குங்க ஆறின பிறகு அடித்தோம்னா காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் சூடாக இருக்கும்போது அடித்தோன்னா நல்லா லேயர் லேயராக வரும் உங்களுக்கு புரோட்டாவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ சுவையான புரோட்டா ரெடிங்க மிக ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் வீட்லேயே மிக சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரமணிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்